depressão, sai da depressão! Gente, hoje eu tô fazendo aqui um bifinho à milanesa rápido, né? Vocês sabem que a gente trabalha na rua, mas agora eu sou youtuba, né? Então, youtuba tem que se movimentar no canal. E logo mais meu outro canal também, pra estar mostrando os meus hilos, né? Que eu tenho quatro CD gravados, de louvores, e a maioria das composições são todas minhas, né? Eu também componho! <risos> agora é que vão ficar com mais inveja de mim. Olha só, bife à milanesa, tá? Eu peguei esse bife aqui que o Rodrigo comprou, tá? Com dinheiro, claro, que o Gabriel arrumou, entendeu? Olha só, o Gabriel daqui a pouco tem que ir pro curso, é uma correria aqui. Você pega o bife, tempera o bife, tá? Aí você vai passar na farinha de rosca. Uh! Você viu? Quase que cai. Aqui, na farinha de rosca. Tudo com humor, tudo com humor. Sai da depressão, sai da depressão. Bora levantar, galera. Aqui, pegou. Vai tacar aqui, ó. Taca aí, usa suas frigideiras. Os que você tem em casa. Aê! Olha só como é que fica. Ai, que delícia. Ó, aqui eu tô fazendo um estrogonofe de carne, né? Tinha uns pedacinhos de carne de antes de ontem. Antes de ontem. Olha o que eu fiz. Peguei a carne, tá? Era colchão mole. As minhas também, assim, não estão tão mole. As minhas coxas ainda estão duras. Não pode filmar, não quero. O que acontece? Eu peguei um pedacinho, piquei, piquei, piquei. Coloquei aqui. Temperos a gosto, né? Pimenta, sal, tudo. Olha a minha mãe, de farinha. E aqui eu quero falar primeiro aqui. Aqui. Eu tomei meus remédios hoje? Tomei. Então, assim, será que eu tomei mesmo? Nem sei. Aqui. Fiz picadinho, peguei e coloquei um creme de leite. Tá? Para ficar delícia o estrogonofe. Aqui já estão vendo esse bife. Preciso virar. Vai filmando aí, vai filmando aí. Vai filmando aí. Passa a mão na, 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 na coisa não. Aqui, ó. Vamos virando. O meu arroz ficou um pouco queimado. Né? Devido a alguém estar tá lavando o chão. E eu pedi, olha o arroz, olha o arroz, olha o arroz. Pegou, não olhou o arroz, queimou. Mas olha o bife. E olha o estrogonofe de picadinho de carne. Tá? Eu peguei a carne, piquei, coloquei pimenta. Muita pimenta, eu amo pimenta. Tá? Cheiro verde. E um creme de leite. Entendeu? Mas eu ainda vou colocar aqui ketchup. Vocês querem? Ketchup. Ketchup. E mostarda. Pra ficar um gosto melhor. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, aqui é o meu bife milanesa, ó. Já pronto. Olha que delícia. Tá gostoso. Bife milanesa. Aqui é o cheirinho verde, depois jogar em cima. Nem precisa, só pra fazer graça, né? Filma lá as comidas, os, os ingredientes. Enquanto isso, eu vou pegar aqui. Não posso mostrar as marcas. Mas você vai pegar e colocar um pouco de ketchup. Eu ponho uma colher, mas aqui como é na tora mesmo, entendeu? Você põe uma colher de ketchup e uma colher de mostarda. A mostarda não tá aberta ainda. A mostarda não tá aberta. Ai... Abre aí, meu Deus. Não, vou mostrar aqui. Ah, não posso mostrar a marca. Hum, é bom, tô mandando um negocinho da mostarda. <risos> Pegou. Pode chubar eu também, pode chubar. Eu tô com um negocinho da mostarda, tão bom. Hum. Aqui, ó. Vocês não sabem que delícia que vai ficar isso. É muito bom. Filma eu aqui, ó. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer pra emagrecer? Ganhei ali uma academia pra eu fazer. Como que eu faço? Olha que delícia. Hum. Ai, tá bom demais. Pelo amor de Deus. Para, Safira. Para, não é Safira aqui o tempo inteiro. Querendo ser mais famosa do que eu. Se não tá, Safira. É aqui o bife. A milanesa. Bife a milanesa. Aqui é patinho. Você pega, tempera o bife. Dois ovos, passa nos ovos, <risos> passa nos ovos, passa nos ovos, não vai, para, para, deixa que eu falo, você também quer ficar famoso igual eu, está com inveja também, Deus me livre. 
Aí é o seguinte, pega a carne, nem deixa eu falar, assim não posso fazer receitas. Todo mundo quer se meter. Aí você pega a carne, o bife, para soltar. Você pega o bife, aí o bife, passa no ovo, entendeu? E depois na farinha de rosca. Ai, gente, Gabriel vai amar. Beijo para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber as notificações. Eu quero comprar uma casa, sair do aluguel. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Mas eu sou uma mulher feliz. Em tudo dai glória. Em tudo dai glória. Em tudo dai glória. Gente, vocês viram meu bife? Nossa, essa torneira aqui tá demais. Misericórdia. Vocês viram meu bife? Eu tenho vergonha de mostrar minha cozinha. Mostrar como é que eu faço minhas coisas. Tô andando de casa, tem as suas coisas. Tem... Ah, para com isso, né, gente? Olha só. Que delícia! Olha só. Tinha que colocar o paninho para poder esparramar essa gordura. Mas como eu tô sem tempo, agora eu preciso sair. Tinha que colocar como é que faz? Guardanapo, sei lá, tipo um papel higiênico. Né? Aqueles negócios de, de papel. Que tinha que pôr. Como que é o nome mesmo? Papel toalha. Isso, papel toalha. Tá bom? Você pega. Ai, como é bom comer, gente. Tem gente que ainda fala até sobre a comida dos outros. Misericórdia. Qualquer dia eu quero convidar todos vocês para comer na minha casa. A gente vai se lambuzar. Mas olha só. Afinal de contas, eu preciso sair, eu preciso vender minhas coisas na rua. É, olha só o bife à milanesa. Filma eu. Olha meu bife. Olha meu bife. Tá sem o papel toalha, não escorri bem a gordura, mas é bom você comer a gordurinha pra você ficar igual eu, por delícia, né? Já falei pra vocês, se homem do jeito que você é. Olha só que delícia esse bife. E eu vou comer agora, né? E o imperador não achou o rato. Misericórdia. Ai, não fala isso na hora do almoço, que coisa nojenta. Tá bom, sei, coração. Querida, tem gente que hora dessa em outros países tá tentando comer um ratinho assado. Enquanto você muitas vezes tem comida da sua casa, uma bonança, você só fica reclamando. Tem gente hora dessa que tá doido pra ter um pouquinho de arroz e são crianças que estão morrendo de fome. Enquanto sua casa tá cheia de bonança, você tá reclamando. Você deveria mais agradecer a Deus. Deveria mais ser grato ao Senhor por todo dia você poder comer e almoçar. Eu já passei fome, sei como é que é triste. Já passei dificuldades terríveis na minha vida. Sei como é que é difícil. Já vi filho meu chorando que queria um salgado no terminal de ônibus e eu não poder ter pra dar. Filho pequeno, né? Principalmente porque eu fui mãe aos 14 anos de idade. E o filho é do grande milionário, né? Pequenininho que eu não tinha dinheiro pra dar nem um salgadinho pra ele comer. Entendeu? Porque o pai também era pobre. Esqueceu, ficou rico. Abandonou todo mundo, né? Abandonou todo mundo. Ninguém pra ele presta mais. Abandonou... O povo é tudo assim. Fica rico, tem 10 filhos, cada um com a mulher, mas eu sou a primeira, né? Eu sou a autêntica, eu sou a Fortex, eu sou a pura. Mas, outro no assunto, olha só que delícia. E eu vou comer agora, que eu preciso voltar para a rua trabalhar. Beijo! Fala aí, autêntica, se no meu canal para receber as notificações. Saia da depressão! Saia da depressão! Saia!